こんにちは、えー、ヒラートフットボールクラブでございますさあ、えー、この時間はですね J2 の第26節、えー、3連戦の最後ですね、えー、終わっておりますので7月10日日曜日のゲーム、えー、振り返っていきたいなと、えー、思っておりますけども、えー、今回もですね、えー、エルゴラプラスのご,ご協力を得まして、えー、お届けしたいと思いますのでエルゴラプラスが気になるなという方は、えー、概要欄からたどってそちらの方に、えー、ご覧いただきたいかなと、えー、思っておりますが、まあ、かなりあの情報豊富なんでね、えー、皆さんぜひ、えーそちらの方もちょっと見ていただきたいなと思っておりますそれでは行きましょう用意スタートさあということで、えー、7月の10日ですね、えー、第26節を行われておりますので、えー、上から見ていきたいと思いますがまず一番上が、えー、水戸対金沢こちらは1対1で終わっておりますね、えー水戸かなりそうそうだからあの7月10日なんでなんか納豆の日っていうことでなんかこうあったなんかいろいろあったみたいなんですけど水戸納豆ありますからねえー、水戸パワー出てましたけどね本当にあのー、そうで土肥選手がスタメンであの土肥選手のあの左足はちょっと見てても面白いですね。独特のいい感じですしこの椿選手のドリブルからのシュートみたいなところも結構多くてであの右サイド後藤田選手のクロスで梅田選手が合わせるわけですけどあの後藤田選手の,あのクロスっていうか普通クロスってちょっと巻き気味に行くんですけどこうインサイド気味にまっすぐ持っていくあの後藤田選手のクロスも面白いなと思うわけですけども、えー、水戸のかなりこうパワーもあって先制するわけですが。そこでこう簡単に崩れないのがやっぱここ最近の金沢というか我慢できるというかねちょっと押し込まれてるようですけど耐えられるみたいなところがありまして、えー、毛利選手のゴールが決まってゲームの方は1対1ということになりました。あのジョーク監督の「オレアー!」っていうガッツポーズもいいんですけどあのなんか柳下監督のちょっとこうはにかにみ気味の「うん、うん」みたいな感じもちょっといいですね,ここねみたいなガッツポーズもいい感じがしましたが、えー、ゲームの方は1対1で終わっておりますさあ千葉栃木こちらは0対1で、えー、栃木が勝利しておりますというところなんですが、えー、前半というかもう千葉が。えー、ボールもゲームも完全にコントロールしてたかなという、まあ、本当にこうやっぱ充実してるなっていう感じはしたんですけど、えー、この前半栃木が、あのーまあ、3バックの右に鈴木海斗選手がいるんですけどやっぱボール扱いうまいんですよ。でキックもうまいで、えー、右サイド、えー、黒崎選手がなんていうんですか予備動作というか今チェックの動きっていうんですか一度下がって前に出るみたいな形でうまく前に出てそこに鈴木海斗選手からボールが入るそのままクロスワンバウンドしてるのでチャンミング選手がクリアできないというところを上田選手がガンと決めるという、えー、ちょっとこうそれぞれの,あの個性がすごい出てたかなという感じがいたしまして、えー、栃木が前半のうちに先制するわけです。で後半に入っていくんですけどちょっとこう千葉の攻撃がちょっと単調になったかなという感じがしました、ね、あのボールも持てる攻撃もできてるみたいなところの前半があったんですがそこからちょっとこうシュート数とかも千葉は減っていったかなそのあたりはやっぱ栃木のしっかりと守備もありますし攻撃できてるがゆえにちょっとこのなんか手数がいろいろちょっと減っていったかなという印象もありまして、えー、ゲームの方は0対1で、えー、栃木が勝利ということになっております。さあ甲府、秋田ですがこれ3対1でバンホーレ甲府が勝利しております、えー、バンホーレ甲府は4戦ぶりの勝利ということになりました、あのー、甲府は3バックの中央に尾身、えー、選手こと山本英臣選手がスタメンでやっぱちょっと落ち着きがあるというか全体的に落ち着かせたかなという感じが、えー、いたしました、えーまあ、秋田の方も、まあ、ロングスロー含めセットプレーでチャンスも作るというような、えー、展開もありましたが、えー、前半のうちに長谷川選手が決めましたと。で後半に入って、えー、野沢陸選手がゴール決めるんですけど松本凪選手からのフリーキックで62分に松本凪選手が決めるというところで松本凪選手がワンゴールワンアシストという活躍でなんか甲府もしっかりと戦えてたなという、えー、印象がありました秋田の方も竹,、えー、竹颯選手がね、えー、1点返してその後<笑>結構秋田、勢い出てこれすごいもしかしたらなんか点まだまだ取るかなみたいな雰囲気もありましたが、えー、ゲームの方は3対1で、えー、甲府が勝利ということになっております秋田の方はこれで10戦勝利なしということになっておりますさあ徳島、横浜 FC ですがこちらは1対1で、えー、終わっておりますということなんですけど、えー、ちょっとまあゲーム最初まあちょっと徳島が行くかな。みたいな感じのところあったんですけどまず前半の飲水タイム終わりで
ちょっと横浜 FC の守備の強度がちょっと増したなっていう感じがしたんですけどそこから29分に、まあ、フリーキックから岩竹選手がこぼれ球を押し込むみたいな流し込むみたいなところがあったんですけどやっぱりこの横浜 FC もそうですし徳島もそうですけどボールが持てたりとか自分たちのペースあるんですけど守備がいい時間帯がこう自分たちがそこから攻撃に持っていけるんだなという、えー、そんな感じがいたしました。ただ後半ですよこのまま横浜 FC やっぱりこれいっちゃうのかなみたいな感じしましたいやいやいやいやこれ徳島後半あの選手交代まずサイドバック変えます、えー、右に FC の選手から新井選手左は田向選手から阿部選手サイドバックを変えますまあ怪我もコンディションもあったのかなみたいな感じがありましたがそこからだんだんこう徳島ペースになっていくというのがなんか面白かったかなという感じがしましたで、えー、65分に一味選手から杉森選手に変えますというところで72分に、えー、杉森選手がゴールを決めるんですけどあの後半徳島非常に良かったですねその守備もそうですしそこから攻撃にうまく移れてで、えー、徳島あのゲームをまあ1対1で終わりますでもあのスタジアム、まあ、徳島すごい引き分け多いんですけどやっぱりお客さんちゃんと見てるなっていう感じがしたのが本当にあのこの後半は非常に徳島雰囲気があってあのもしかしたら逆転までいけるかなっていうような。それぐらいの空気感がありましただからその分横浜 FC はちょっと後半は攻撃に行けなかったかなという感じがありましたが、えー、後半の徳島非常に良くてというところでしたがゲームの方は1対1で終わっているということになります徳島4戦負けなしそして横浜 FC の方は9戦負けなしということになっております長崎岩手こちらが2対2ということで、えー、ゲームの方が終わっておりますがえー、長崎があの前半まず右サイド、えー、スローインから、えー、の流れでエジカルジュニア選手が決めますで、えー、前半の、えー、終わり頃にまあオウンゴール結果的にはオウンゴールですけども、えー、そのまま、えー、スローインのところからまた2点目取るという流れがありましたというところだったんですけど。岩手グルージャーもよくやっぱあのすごくこうプレッシャーが今いい形でこう相手にかけられてるなという印象がありました。というのも長崎ちょっとこうビルドアップが窮屈な場面もこう見られたかなと、あのー、センターバックに前節途中からなんですけどセンターバックにあのボランチと桑崎選手がこのゲームはスタメンでえ起用されてえでファビオ・カリーレ監督もえしっかりと足元つないでいきますよみたいなところをこうインタビューでもおっしゃってましたけどもそのあたりはちょっと岩手グルージャーのえー岩手グルージャー盛岡のプレッシャーも受けたかなとで後半なんですがこれがねあのー、このエルゴラプラスのこのゲームの、えー、表紙というかタイトルが「ゴラッソかけに」というのでこれは、えー、岩手グルージャー盛岡の1点目ですね、えー、湯気選手の多分ミドルシュートのシーンだと思いますがこの「えー、ゴラッソかけつ」の、えー、ですねこれミドルシュートが素晴らしいゴールが。えー、決まるわけですけど、えー、湯気選手そしてオタボー選手を決めてで結果は2対2なんですけどじゃあこれゴラッソだけでミドルシュートがこうたまたま決まったみたいな感じに見えますけどこれが全然違いまして岩手グルージャーもよか後半もすごくいい守備で前からどんどんプレッシャーかけていくボール取れます。今度ボール取れると大きな展開で右に左に揺さぶっていくとでこのパスがまた見事なんですよでその間に徐々に長崎のラインが下がっていくというところからのこのゴラッソかけつなのでこのたまたまミドルシュートが決まったというよりもミドルシュートが打てる状況を岩手グルージャーもようかが自ら作り出したという部分でもこの引き分け、まあ、もちろんどちらも勝ちたかったゲームだと思うんですけど岩手グルージャーもようかにとっては非常に内容のあるなんか引き分けだったかなそのインパクトのそのミドルシュートみたいなところだけじゃないなんか内容が岩手グルージャーもようかにあったかなという感じがいたしましたが、えー、ゲームの方は2対2だから後半はやっぱり長崎の守備の時間が非常に長くなったかなという、えー、そんな印象がありましたがゲームの方は2対2で終わっておりますさあ山形熊本ですがこちらの方は0対1で、えー、ロアスト熊本が勝利しておりますあのー、熊本ボールがしっかりとつなげるチームでありますがこれセットプレーからコーナーキックの流れから川原選手がクロスを上げて、えー、ファーサイドで、えー
ファーサイドで菅田選手が決めるという流れなんですけど、まあ、熊本ボールがつなげますというチームなんですがこれでさらにセットプレーで点が取れ始めるとどんどん順位またさらに上げていくんじゃないかなっていう、えー、そんな感じもいたしました、えー、山形の方はこう自分たちで揺さぶってというところもありましたがちょっと熊本を崩すことができなかったというところで山形の方は7戦勝利がないということになっております。群馬町田こちらの方は0対2で町田が勝利しております、えー、平戸選手が決めますとまず9分に決めますあのなんかあの辺りは町田のいい時の流れらしいなっていう感じがして平戸選手が2戦連発ということになりましたとで後半なんですけど、まあ、ジャッジリプレーでもやりましたが、えー、町田の方がフリーキックありました、えー、壁に当たった選手の手にあアディショナルタイム早いな。急いでいいいでできたと思います、えー、壁の中に入っている選手の手に当たったハンドです。でそれがシンレフェリーの判定は白石選手の手に当たったんじゃないかと見えたようで、えー、イエローカード2枚目で、えー、白石選手が退場してしまうというところなんですが、まあ、実際はもうあの白石選手じゃなかったなという感じがしてちょっと人違いなんじゃないのかなという感じがいたしましたがその PK で、えー、ドゥドゥ選手が決めて0対2で町田が勝利すると、えー、いうことになりました。えーまあ、群馬ちょっとこうなかなか厳しい結果にはなりましたが、えー、これで5連敗ということになっておりますただ細貝選手が戻ってきたというのがそこがちょっと巧妙というか。えー、戻ってきたなという感じがいたしまして、まあ、途中出場だったんですけどもその細貝選手の,そのまたそのチームを引っ張る力みたいなところにもうちょっと頼りにしながらなんとか、えー、立ち直したい群馬になるかなという感じがいたします町田の方は、えー、これが3戦ぶりの勝利ということになっております大宮ヴェルディこれが2対2、えー、ということになりましたけどもえー、っと大宮の方はあの右サイドバックにえー、貫正人選手という、えー、大宮 U18 から今シーズントップ昇格した選手右サイドバックでこれは J デビューとなったりとかいうところもありましたがあのすんごいプレッシャーうまくかけれてましたねで大宮勢いあるなという感じがしましたあのベルディが先制するんですけどあのどんどんいいプレッシャーをかけてで後半に入って、えー、富山選手が、えー、50分で65分かな。僕のノートには66分で書いてますけど65分かな、えー、富山選手が決めて2対1まで持っていくとでさらにプレッシャーもかけていけてますでベルディの方はちょっとコンディション不良とかもあっていつもとメンバーが少し違いますとか言ってこうポジションも変えながらいろいろ動かしながらベルディもなんとか持っていきたい大宮もこれはもうホームでもう勢いもあるしこれ守りきれるでしょうみたいな空気があったんですけど。これがまたアディショナルタイムにこの右サイドからベルディが崩してそのクロスが流れてでそこを左サイドペナルティーの中で荒井選手がクロスを入れて加藤蓮選手が決めるといういやーこれ何ともまだあの試合終わった時のあのスタジアムの空気感もそうですしなんか自分の心の中もなんかこれ何とも言えん空気やなという、えー、感じになりましたが、えー、ベルディが追いつくという大宮はもうちょっとで勝てるかなというところもありましたがというところでしたね大宮の方はこれで5戦勝利なし逆にあのベルディ3戦負けなしなんですけどこのゲーム結果的には大卒のルーキーの選手が5人出ること5人出ることになるんですけど今シーズン入った選手が。えー、だからこの辺りはそのベルディのなんか選手層のまあ終盤に向けてなんかこう選手の層がさらにこう引き出しが増えていくかなというえそんな感じもいたしました。ゲームのは2対2でございますさあえー、山口と新潟、新潟前節負けてますというところではありましたが、えー、山口と新潟ゲームの方は終わってみたら1対3で新潟の勝利ということになりました、えー、鈴木浩二選手が、えー、2ゴール1アシストというところで、まあ、山口もあのしっかりと戦えるんですけどやっぱねあのこの表紙ねこの,こ,の、えー、これぞ新潟と出ておりますが。あのー、新潟、本当に攻撃に入った時のやっぱスピード感ありますね、本当に。で、本間俊選手がまあ移籍というところもあってというところですが、まあ、伊藤亮太郎選手がスタメンにというところなんですが、本当にこの攻撃、スピードこう乗った時ではなかなか止めるの難しいかなということで、えー、今回の、えー、このエルゴラプラスの表紙が、なお強しというところで。
、えー、先ほど横浜 FC のところも紹介しましたけども新潟が圧勝で首位返り咲きということになりましたなんかこう新潟らしい勝ち方だったかなと。えーまあ、攻撃だったかなという感じがいたしました、まあ、山口も、えー、1点返してというところがありましたが、えー、1対3で、えー、新潟が勝利ということになっておりますだから新潟結局今シーズンはまだ連敗がないということになっております大分岡山のこの,その大宮とベルディの2対2もそうなんですけどこの大分岡山の,あの2対2もなんかすんごいいいゲームでしたねというのもこれ大分あの532でいったんですけどよかったっすこのこれこの532特にこの3のまだ2トップになるわけですよねで、えー、ゴヤ選手と、えー、長澤選手の2トップなんですけどこのその後ろの3ですね、えー、この安田選手アンカーねで中川選手、えーえー、弓場選手この安田選手という2種登録の大分 U18 の。これ17歳の安田選手というのはこのゲームめちゃくちゃ良かったですね。本当にあのプレーがスムーズでどんな形で受けてもスムーズにターンして前を向いてボールを運んでどんどんどんどんつないでいくというあのいや大分これすごいなとこれはいけますせという感じで、えー、まず中川選手がゴールを決めて先制します。で2分後にあの岡山の方は佐野選手が決めて追いつくで35分に長澤選手が取るで2対1でいくというところなんですね後半に入っていくんですけどここが岡山僕はちょっとすごいなと思ったのが2対1で大分いいんですで真ん中がいいのでまたサイドがさらに生きる井上選手藤本選手もいくというところだったんですけどこれリスクを負ってあの76分に。えーまあ、59分にチアゴ・アウベス選手入れてるんですけど、えー、76分に白井選手と斎藤選手入れてもうほぼ3トップでしたねで後ろ3枚になってたんじゃないかなと思いますけどこれリスクを負って超攻撃体制に持っていったとこれはもう考え方によってはですよやられる可能性も十分あるわけですけど。木山監督がここは勝負に出たというところで3トップ気味にいってこれで右サイドから河野選手、まあ、途中出場の河野選手からのクロスで、えー、上がってた柳選手がヘディングシュートで決めるわけですけどもこの勝負感というかそこがねあのすっげえ面白かったですねだからその大分の良さと岡山のその勝負感というか勝負にいっただから結局このエルゴラプラスはこの。激闘譲らずで出てるんですけども本当にまあこの3連戦もありますし暑さもありますし最後はもう死闘というあの感じでしたけどもうゲームは面白かったですね本当にこうどちらも勝負にいってるなという感じのあの面白いゲームで2対2ということでなんかすごいゲーム見たなという感じがいたしましたいやでも大分は内容十分だったかなという。感じもいたしましたさあそしてラストなんですが琉球と仙台こちらゲームの方は1対1で終わっておりますで仙台、えー、5分ですね右サイド、えー、崩して最後は増瀬選手が決めるんですけどあやっぱ仙台強いなっていう感じが見えましたよでまあ良かったですしで、えー、今度43分に、えー、PK で、えー、仙台は加藤選手が PK を蹴りますというところだったんですがここで琉球のゴールキーパーダニー・カルバハール選手が止めますで止めるんですけどその前からやっぱり琉球の守備がねいいんですすっごくコンパクトにしてラインもできるだけ上げるもうナチョ・フェルナンデス監督ももうテクニカルエリアでも上げろ上げろコンパクトにコンパクトにみたいなことでこれが。もう一気にその5分のゴールで仙台行くかなと思ったんですけど琉球やっぱり変わってきてるというのはその守備からだんだん徐々に徐々にですけど自分たちのペースになるというか相手のペースを奪っていくというかなんかそういう形ができてきてるのかなという感じがしましたで後半スタートして47分ですね中野選手がゴールを決めて1対1になるわけですけどもやっぱりこの琉球のこの前向きのプレッシャーで
プレッシャーがいいのでそのまま攻撃に持っていくような流れもありましたしでそこでちょっと仙台も少しずつこう攻めて、まあ、暑さもあったと思いますしこれも3連戦もありますだんだんちょっとこう仙台がペースを自分たちのペースをなんか作れなくなっていったなという、えー、印象がありましたでもラストアディショナルタイムに中野選手がもうあの左のペナルティーのボックスの中で一発シュート杉本選手セーブもう一発でまたセーブで最後は仁美選手がシュートみたいなところ3連発ありましたけどそこはもう杉本選手が止めてというところもありましたがゲームの方は1対1というところで龍輝はここは本当にこう粘り強さが出てきたかなという感じがいたしましたがただ仙台も負けてないというところがまたこれも大事なポイントかなという感じがいたしております。さあそれではちょっと長くなりまししししたたたが失礼いいいいたたしまま順表ご覧だきと思います横浜 FC が引き分け仙台引き分けそして新潟が勝ったというところで順位の方はこのようになりました、えー、新潟がこれで15勝目で新潟と横浜 FC は勝ち点51で並ぶということになりまして1位2位3位はこのような順位ということになっております、えーえー、プレオフライン6位は町田で39これ熊本7位来てますね、えー、熊本大分千葉ベルディ金沢これもう本当わかんないですね最後までちょっとどうなるかわかんないなという感じがいたしております、えー、大宮引き分け琉球引き分け群馬敗れるというところですが盛岡やっぱ岩手グルージャー盛岡、えー、19位ですけどやっぱり着実に勝ち点を重ねているなという、えー、そんな印象がありますということで3連戦ありました、えー、これが4月10日のゲームですね、えー、J2 の第26節こんな感じでございましたということをお伝えいたしました失礼いたします皆さんチャンネル登録よろしくお願いします